выручку прийти, готовы то поиру. У шасти клапу даст, наставит кролик вас в большом лесу по утру. Мои друзья Тигруля и Винни. Тигруля, Винни и я. Тигруля, Винни. Мы ведь с ними друзья. То есть ты. Ты тоже. Звучание тишины. Так, 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 так. Вот, тесто перемешано и может отправляться в духовку. Дикобразочка просто ахнет от такого суфле. Хм, в рецепте сказано, во время выпечки необходимо соблюдать полную тишину. Ага, будем сидеть как мыши. А, хм, а зачем соблюдать полную тишину, не знаешь? Затем, что самый ничтожный шумок. Поберегись! Я все понял. Ай, мое дивное суфле! Бобер! Убедительно прошу, прекрати шуметь! Прости, ни слова не разобрать. Очень уж тут сумно. Вот именно! Из-за этой твоей грызни воздушный торт дикобразочки превратился в блин! Нет, спасибо. Мне сейчас не до блинов. Хочу все закончить вечером пригласом к дикобразочке. Бегом, Баста! А, это вы? Как нельзя кстати! Кто-то вызывает следопытов! То есть нас! Надеваю на челку бейсболку! Ну, кто помнит нашу присягу? Днем и ночью! Даже в среду! Следопыт идет по следу! Дома кролика, да? Я думал, длинноухий печет, а он загадки загадывать. Сами полюбуйтесь, что сделал бобер с несчастным суфле. О, блинчик аппетитный. Видно, бобер сел на него ненароком. Да нет же, он просто шумел, и торт из-за этого взял и осел. Вот как он должен выглядеть, торт суфле. Все пропало. Мы бы испекли новый торт, но если не прекратится шум, и его постигнет та же участь. Умоляю, следопыты, придумайте, как утихомирить бобра. Попробуем. Мы подружим его с тишиной. Э, если так бывает. Следопыты, мое почтение. Извини, ты не мог бы работать чуточку тише. Не слышу. Тихо. Грызть покисы? Э, я бы и рад, да никак не могу. Плотницкое дело тишины не терпит. Хм, а ты не мог бы работать где-то подальше от дома кролика? Будь ствол хоть в половину меньше. Отнес бы его к плотине и там бы продолжил. Да нас игруль хлебом не корми. Дай потаскать деревья. Отходись в легоньку. Да, мало труднее, чем я думал. Хм, а если его увести на чем-нибудь подходящем? Поищем! Может, возьмем вон ту тачку? Идем, идем, идем. Ничего страшного. Дом кролика уже далеко, так что его торт не пострадает. 
Спасибо вам, Бальсуссе. Уж теперь можно суметь сколько дусе угодно. Пойдемте скажем кролику, что дело закрыто. Ага. Вот а для науки будет доволен, что мы не проронили ни звука. Кошмар! Э, как вы думаете, от моего тук-тука торт случайно не... Просил. А -а -а! Кролик, мы нечаянно, правда? За столько через час! Надо срочно печь новый! Срочно! На этот раз, чтобы ни одного звука! Ни одного! Ясно! Тише, трас! Ни животы, ни шороха, ни писка не пройдет мимо следопытских ушей! Э, там, где мы, тише гладь! Разве что мяч бумкнет в какую-нибудь дверь! Ой-ой! Наверное, мы должны угадать то, что они нам покажут. Ш Понял, пирог из шишек. Вряд ли это очень вкусно. Мы следим, чтобы никто не шумел, пока кролик печет торт суфле для дикобразочки. Пресекаем шумы. Бесшумная антишумовая защита. А, вам помочь? Тревога! Пчелы справа! Ох, беда! Не тер! Не шурши! Ты понял? Да знаю, знаю только. Это ты кричал? Никак нет, не я. Может, те кругуля? Все сюда! Не так это просто, как кажется. Мы-то молчим, но вокруг звуков море. Какие звуки вы слышите? Я слышу ветер. Я пчел. Я себя. Все они словно дополняют друг друга. Угу. Похоже на музыку. Да, я ведь никогда раньше к таким шумивкам и не прислушивался. Не вздумай! Стой, Топа! Не чихай пока! Надо же! А еще бы чуть-чуть! Операция перехвост стукача! Ой! Одна минута, и мой идеальный тортик будет готов! Понятно! Только не хлопай! О, нет! Обещал дикобразочки торт ко дню рождения, а получились блины. Ну и что прикажете делать? По-моему, это вопрос на засыпку. Что скажете? Задавай вопрос всем, кто и где, когда и зачем. И узнаешь без проблем, кто и где, когда и зачем. Кто и где, когда и зачем. Так, поставим вопрос иначе. Можно приговорить этот блинчик? Неужели вкус? 
вкусно, а? Да, язык проглотив. Не побоюсь этого слова. А если к нему добавить чуточку меда, медом торт не испортишь. А что, это мысль? Почему бы из трех коржей не соорудить шедевр? Думаете, получится? Слышите? Птицы поют с утра И уже чела Ветру тоже шуметь белей Слышится вокруг Разных песен звук Слушай, все тебя поздравят С днем рождения, дорогая! Ой, кролик! Не забудь записать мне рецепт этого чуда вкус неземной. Как называется? Морковный торт суфле или аля следопыт. Тайна раскрыта, дело закрыто. Бобер тропыга. Все, нет! Привет! Мы весь день на заданиях! <свят> Бедный Бастер! Даже нет времени с ним поиграть! Вот, вернемся и обязательно поиграем! Вперед, погоним! Бегом в погоню! Все по суперскутерам! Труд, 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 целый день трудись. Вот и задача. Труд, 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 и это все. Стоп! Привет, Бобер. Мы опять на задании. Хм, я грязу вас в последнее время, то и дело кличут на помощь. Да, верно. Ни секунды свободной, с утра в бегах. Так, я вам помогу. Я-то знаю, как труд, труд трудиться скоро и скоро. Так, чтобы все дела успеть вовремя. Хм, может, Бобер прав? Если работать быстрее, управимся быстрее и останется время поиграть. И я, наконец, смогу подкрепиться. Меня ждет горшочек меда. А я напрыгаться, наскакаться вдоволь. В другой раз, как завоет сирена, я пойду с вами, как консультант. Договорились. Спасибо. Вот час потехи! Беда! Труба! Залет! Вперед! На челку без бога! Первое правило быстрой работы. Переодевание лишняя трата времени. Для ускорения процесса его пропускаем. С низкого старта и сразу за дело. Лишь бы в припрыжку, а не пивком. Я так готов попробовать. Днем и ночью. Даже в среду. Попробуй, труд, 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 так быстрее. Ну, можно попробовать. Запомнили новую клятву? Труд. 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 На флажок подсказка, гад. К дому хрюника я посмотрел. Все, вперед. Труд, 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 времени ждет. <звы> вперед, вперед, не отставать. Чем быстрее доедем, тем скорее управимся. Здравствуй, бобер. Привет, следопытый. А почему вы не в костюмах? Ну, э, видишь ли, какая история 
У нас... Потом поболтайте Итак, что случилось? Почтовый ящик совсем покосился Ага, ага Ну, так, по мне он прямее прямого Одну секунд, минуточку Что это вас так перекособочило? Да А вот так, как думаешь, лучше? Ох, беда Видно, придется мне тут постоять опорой для ящика Нельзя же стоять тут вечно Наверняка есть другие способы его выпрямить Давайте думать. Мысль, мысль, мысль. Думать надо всем. Некогда думать. Нужно действовать. Но мысли допытые по-другому не могут. И как раз поэтому всюду опаздываете, не успеваете. <звук> Пожалуйста. <звук> Раз, два и готово. Примехонько. Да, да. Спасибо. Только мне нравился со столбиком. Следопыты, время поднимай. Пока. Рады были помочь. Ой, мамочки. Следопыты! Здравствуй, бобер! Спасите! О, какой замечательный фонтанчик. А что? Добавить пару рыбок, красивых камней, красота! Какой там фонтан? Это моя поливальная система еще утром работала как по нотам. Теперь не огород, а болото. И правда болото? <свист> да. Весьма загадочный случай. Пока не погиб урожай, сделайте так, чтобы вода ушла. Хм. Откуда она, интересно, взялась? Что нам нужно, так это Стоп, мысль... стоп, стоп, это лишнее. Все, проблемы будто и не было. Мне ли не знать, как строить запруд и останавливать воду? Все, вперед, труба зовет. Спасибо. О, Боже! О, здравствуй, Бабер. Я тут по. Подумал... Не открывается, да? Получай, коробка открыта, дело закрыто и т.д. Пока. Но... Но... Прости, что так случилось. Мы вернемся и все исправим. Я всего лишь хотел узнать, не видел ли кто кролика. Мы договаривались в шахматы поиграть. Сверхскоростное следопытское решение. Держи, как новенький. Эээ, бобер. А что, если мой змей не полетит? Не за что. На здоровье, счастливо! Следопыта, а что? Скоро вернемся. К дому кролика? Опять? Следопыты! О, что случилось? Бобровая затычка вылетела! Мой огород! Спасите! Спасти? Но ну, это мы мигом! Всего и делов, что заткнуть! И готово! Готово! Как бы? Готово? Я это слышал и в прошлый раз! И что же? Фонтаны как бери, так и бьют, а кукуруза утопла! Бобер скор, но с его методом... Проблема решательства, мы то и дело попадаем в просак. Ох, непонятно, откуда вся эта вода. Для полива я беру воду в речке. На случай, если вы не в курсе, река вышла из берегов. Наводнение? Хм, поливальная система связана с речкой. А та разлилась. О, может, в этом и есть причина нашего потопа? Идемте проверим. Все по суперскутерам! Все по осей! Это мои слова! Мне кажется, что твоя плотина немного течет. Немного? А мне кажется, что она как рифлито. Ой, 
Я не видывал такого кошмара со времен Пальцова прорыва 89 -го года. Что же делать? Что делать на помощь? Шли добыты! Хм, тут нужна мысль, мысль. Нет, нет, нет. Вперед, думайте, мыслите. Спокойно, без спески. Думать надо всем, 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 чтобы избежать любых проблем. Глупу не забудь, умным сыщикам будь. Где же мысль? Мысль, мысль. мысль. Как? Ты обычно латаешь свою плотину. Так, э, ну я... Обычно накопаю земли, а потом все сели затыкаю грязью. Но теперь-то дыра на дыре. Э, не, никак не успеть и земли-то накопать. Я придумала. Давайте работать вместе. Мы с тигрюлей будем копать, остальные сюда землю носить. А бобер будет заделывать дыры. Вот что значит труд, труд, труд. Но сначала дельная мысль, мысль. Мысль? Кто бы мог подумать? Я считал, чем быстрее, тем лучше. Выходит, что нет. Если подумать хорошенечко, любая задача решится. Беда, коль с ледопытом захочет стать бобер. Хотя мне понравилось помогать другим, знаете ли. Бобер! Так ведь и ты всем помогаешь. Без твоей плотины ты кото и дело выходила бы из берегов. Хо, а ведь и верно. Выходит и я герой. Ладно, пора за работу. Мысль, труд, мысль, труд. Это мой подход. Думай, думай и трудись. Так Кто? теперь бобер зовет. Подводим итоги. Это тайна раскрыта. Дело закрыто. Я именно так и мысль, мысль, мыслю. Кто помнит, сколько раз у кролика оседало суфле? Давайте считать. Поберегись! Раз. Два. Три. Но из трех неудачных тортов вышел просто шедевр. С днем рождения, Дикопалочка! Молодцы! Пока-пока!